Comisión ...del dictamen en sentido positivo con modificaciones con relación a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 346, fracción sexta del Código Penal para el Distrito Federal, presentada por la diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, que presenta la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Para fundamentar el dictamen, se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado José Octavio Rivero Villaseñor, a nombre de la Comisión Dictaminadora. Adelante, diputado. Con su venia, diputado presidente. Saludo a la ciudadanía que nos sigue a distancia en esta última sesión ordinaria del primer año legislativo, así como a las y los compañeros legisladores y legisladoras que hoy están presentes en este recinto. En esta primera participación, subo a tribuna para presentar el dictamen de la iniciativa propuesta por mi compañera, la diputada Yuridia Ayala Zúñiga, la cual fue aprobada con modificaciones al interior de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y que hoy se expone ante el Pleno para buscar, de igual manera, su aprobación en sentido positivo. La iniciativa con proyecto de decreto que en este momento nos ocupa busca la reforma del artículo 346, fracción sexta, del Código Penal para el Distrito Federal, la cual refiere al manejo de residuos sólidos o industriales no peligrosos y con la cual se atiende lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ha señalado que dicha norma vulnera el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, ya que el tipo penal no establece con suficiente claridad las conductas que se encuentran efectivamente prohibidas a fin de de que en la normatividad se puede identificar en qué casos el manejo de residuos se considera ilícito, ya que en la legislación vigente únicamente se limita a señalar que será sancionado con prisión y multa a quien genere, maneje o disponga residuos sólidos o industriales no peligrosos cuando se realice ilícitamente. Asimismo, la diputada promovente destacó la importancia que tiene el derecho a la seguridad jurídica y a la legalidad penal. En su vertiente de taxatividad, porque a través de estos principios se cumple una, fun una función trascendental en nuestro Estado de Derecho, ya que permite que las personas puedan orientar de manera racional su conducta frente a las normas penales y, por ende, conozcan las consecuencias jurídicas de sus acciones. De esta manera, se busca especificar cuáles son los residuos sólidos o industriales no peligrosos, los cuales se encuentran contemplados en la fracción 32 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos, de, perdón, de los residuos, y de esta forma garantizar el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. En ese orden de ideas, es importante destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 49, diagonal 2017, respecto a la fracción sexta del artículo 346 del Código Penal para el Distrito Federal, determinó lo siguiente. El tipo penal en cuestión no establece con suficiente claridad las conductas que se encuentran efectivamente prohibidas. Lo anterior, pues si bien prevé que se sancionará con prisión y multa a quien ilícitamente maneje residuos sólidos no peligrosos, también lo es que no contiene ningún elemento adicional que permite identificar con suficiente precisión en qué casos dicho manejo de residuos se considerará ilícito para efectos del tipo penal. Efectivamente, el tipo penal en cuestión se limita a señalar que el manejo de residuos sólidos no peligrosos será sancionado con prisión y multa, siempre y cuando se realice ilícitamente, sin brindar mayores elementos que permitan identificar en qué caso se considerará que la conducta en cuestión se ha realizado de forma ilícita. Ahora bien, de la propuesta de reforma realizada por la compañera Yuridia Ayala, se advierte que únicamente establece la fracción 32 
de la Ley General, sin precisar el artículo al que corresponde la anterior fracción, por lo que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia propuso modificar la propuesta a fin de adicionar el artículo correspondiente para sancionar a quien desarrolle o ejecute actividades de reducción de la fuente, en la fuente, separación, reutilización, reciclaje, coprocesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos incluidos de los, manejos, de, los de manejo especial, que por sus características no son peligrosos en términos de la fracción 32 del artículo 5 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. De esta manera, estaremos otorgando una mejor descripción de las acciones punitivas, sin el aumento de estas que se contemplan en el Código Penal para el Distrito Federal, en consonancia con una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual señala que al legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito. De esta descripción no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe estar claramente formulado. Es decir, la descripción, la descripción típica no debe ser de tal manera vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación. Es así que, en estos, princip que estos principios permiten garantizar la igualdad e imparcialidad en la aplicación de la ley. Porque en la medida en que una ley imprecisa confiere al juzgador una facultad muy amplia para determinar si un caso resulta tipificable o no, en la norma existe la posibilidad de que se genere un riesgo de desigualdad e incluso de que quien determine la responsabilidad de la conducta antijurídica penal y aplicable haga un uso arbitrario para tratar de forma distinta casos iguales relacionados al precepto legal que nos ocupa. Por ello, solicito a este Pleno votar a favor de este dictamen con modificación. Es cuanto, diputado presidente.